আজকের এই লাইভ সেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে যারা যারা ম্যাক আউটের থার্ড ইয়ারে এখন আছো আর তোমাদের এই সাবজেক্টটা আছে যার নাম হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওকে এবার এআই আমি দেখছিলাম সিএসিআইটিরও আছে তার সাথে সাথে ইলেকট্রিক্যাল বা ইসি বা মেকানিক্যালের যে ইলেকট্রিক পেপার সেটা তো আমরা কি আছে অ্যাজ পার মাই নলেজ তো যাই হোক যদি এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তোমাদের মানে আছে এবারে তো এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য ওয়ান স্টপ সলিউশন হতে চলেছে আবারও বলছি দেখো তোমাদের মধ্যে অনেকেরই কাছে লেটেস্ট যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন মানে লাস্ট বছর এই পার্টিকুলার সাবজেক্টের যে কোশ্চেন পেপার সেটা কিন্তু নেই বাট আমি এটা অ্যারেঞ্জ করেছি এবং সেই জন্যই এই ভিডিওগুলো বানাতে এতটা ডিলে হয়ে গেল আমি কলেজের এন্ড দিয়ে এগুলো অ্যারেঞ্জ করেছি অনেক ফ্যাকাল্টিজের থেকে এবং তার উপর বেস করেই কিন্তু পুরো ভিডিওটা হবে এই ভিডিওটাতে আমি তিনটে সেকশন অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বলবো বা তিনটে সেকশন নিয়ে ডিসকাস করব ফার্স্ট সেকশন হচ্ছে যেখানে লাস্ট ইয়ারের যে কোশ্চেন পেপার সেই কোন জায়গা থেকে বেশি কোশ্চেন এসছে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার যে দাদা একটা কোশ্চেন পেপার আছে লাস্ট ইয়ারের তো এটার কোন পার্টটা থেকে কোশ্চেন রিপিট এসছে বা কোন পার্টটা থেকে বেশি কোশ্চেন আসে তো তাহলে আমি যদি ওই পার্টগুলো পড়ে যাই আমার জন্য এক্সামে কমন চলে আসে তো সেটা ফার্স্ট টাইম আমরা ডিসকাস করবো সেকেন্ড ডিসকাশন হবে যে যদি কোশ্চেন ধরে নাও পিওয়াইকিউ থেকে রিপিট না এলো সিলেবাস থেকে এলো ডিরেক্টলি তাহলে সিলেবাসের কোন কোন পার্ট থেকে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসতে পারে বা এআই তো নিউমেরিক্যাল টাইপ হয় কোশ্চেন হয়তো অতটা আসতে পারবে না বাট হ্যাঁ কনসেপচুয়াল কোশ্চেন আসতেই পারে তো সেই কনসেপচুয়াল কোশ্চেনগুলো কোন পার্টস থেকে আসবে দাদা সেটাও আমাদের সামনে একটু ডিসকাস করে দাও তো এই কয়েকটা যে অ্যাসপেক্ট আছে এই কয়েকটা অ্যাসপেক্ট দিয়ে এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সাবজেক্ট আছে সেটার ব্যাপারে আমরা ডিসকাস করবো ভিডিওটা অতি অবশ্যই ইম্পর্টেন্সের সাথে দেখবে আমি এতটুকু গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি ভিডিওটা এই দশ মিনিট বা পনেরো মিনিটের যে হবে সেটা দেখার পর তোমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার বুঝে যাবে যে আমাকে কোন জায়গাটা পড়তে হবে এবং কিভাবে পড়তে হবে যাতে আমাদের সেমিস্টার এক্সামিনেশনে একটা ভালো স্কোর আসে এবং কোনোভাবেই সাপ্লি বা ব্যাকলগ না আসে ঠিক আছে তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করছি আমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখার সাথে সাথে কমেন্ট ডাউনে জানিও যে কোন পার্টিকুলার সাবজেক্টের এরকম নেক্সট তোমরা ভিডিও চাও ওকে চলো লাস্ট ইয়ারের যে কোশ্চেন পেপার সেখানে হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই কোশ্চেনটা এসছিল ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ এআই থেকে জাস্ট কয়েকটা টপিকের দাম আমি তোমাদের এখানে মেনশন করে দিচ্ছি যাতে তুমিও বুঝতে পারো যে হ্যাঁ দাদা এখান থেকে তো বারবার কোশ্চেন আসছে যেমন দেখো ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন রিপিট পাবে তুমি এরপরও পাবে আমি তোমাকে বলছি দেখো নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড রিজনিং হোয়াট আর দি অ্যাপ্রোচেস অফ নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন মানে নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন পার্টটা যদি পড়ো এখান থেকে অনেক কোশ্চেন পাবে হোয়াট ইজ ইউজ টু কম্পিউট দ্য ট্রুথ অফ ইনি সেন্টেন্স লজিক ইন এআই স্পেসিফিকালি ইনফারেন্স রুলস অ্যান্ড ট্রুথ টেবিলস ট্রুথ টেবিলস পার্টটা থেকে কোশ্চেন কিন্তু পাওয়া যায় আচ্ছা নেক্সট চলো ফ্যাক্টার্স হুইচ অ্যাফেক্ট দ্য পারফরমেন্স অফ লার্নার সিস্টেম ডাজ নট ইনক্লুড মেশিন লার্নিং ফান্ডামেন্টালস এটা একটু অর্ড চলে গেল আচ্ছা এক্সপার্ট সিস্টেম থেকে পরের কোশ্চেনটা এসছে তারপর কোশ্চেনটা আসছে অ্যাবস্ট্রাকশন থেকে কোশ্চেন রিপিট পাবে দেখো ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ থেকে আরেকটা কোশ্চেন এসছে ওয়েন ইজ ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ অপটিমাল সার্চ অ্যালগোরিদম প্রপার্টিস অপটিমালিটি অফ ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ এবার এখানে একটা ব্যাপার বলে রাখি ধরো ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ কী ব্যাপার এর কী টাইপস আছে কী ক্লাসিফিকেশন আছে এটা তুমি পড়ে চলে গেলে তাহলে এখান থেকে যদি কোনো শর্ট কোশ্চেন আসে বা কোনো বড় কোশ্চেন আসে সেটা কিন্তু তুমি লিখতে পাবে একটা ছোট ব্যাপার বলে রাখি এখানে ম্যাক আউটে অনেক সময় এরকম হয় না যে ধরো দু হাজার এক্সাম হয়েছে দু শর্ট কোশ্চেনে যে টপিক থেকে কোশ্চেন এসছে না দেখা যায় দু কুড়িতে মানে তার পরের বছরই বড় কোশ্চেন ওই টপিকটা রিপিট হবে বা তার ভাইস ভার্সাও হতে পারে যে ধরো দু হাজার বড় কোশ্চেন একটা টপিক থেকে এসছে তাহলে দেখা যাবে দু হাজার কুড়িতে ওই টপিকটা থেকে হয়তো কোনো মানে শর্ট কোশ্চেন এলো এটা কিন্তু মাকাউটা তুমি দেখতে পাবে মানে দু তিনটা কোশ্চেন পেপার নিয়ে যদি একটু ভালোভাবে অ্যানালিসিস করো তাহলে এই ব্যাপারটা কিন্তু নিজেরাও বুঝতে পারবে তারপর একটা হচ্ছে হাওয়ার নলেজ ইস কারেক্টলি রিপ্রেজেন্টেড ইন এআই দেখো নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন থেকে আমরা আরেকটা কোশ্চেন পেয়ে গেলাম আচ্ছা তারপরের কোশ্চেনটা হচ্ছে হুইচ ফর্ম ইস কল্ড অ্যাজ কনজাংশন অফ ডিসজাংশন অফ লিটারালস এটা হচ্ছে কনজাংটিভ নর্মাল ফর্ম সি এন এফ সি এন এফ পার্ট থেকে কোশ্চেন আসছে লজিক ইন এআই হুইচ ওয়ান ইজ ইউজ ফর ইউটিলিটি ফাংশন ইন গেম প্লেইং অ্যালগোরিদম মানে গেম প্লেইং অ্যালগোরিদমে কি ইউজ হয় কোন ইউটিলিটি ফাংশন ইউজ হয় তো মিনিম্যাক্স অ্যালগোরিদম অ্যান্ড ইভালিউশন ফাংশন এই জায়গাগুলো একটু অড মানে এখান থেকে যদি কোশ্চেন আসো তখন হয়তো যদি ওই মানে প্রিসাইজ নলেজটা না থাকে তখন তুমি লিখতে পারবে না তো আই উড সে কি এই টপিকগুলো একটু অড টপিক তো এগুলো একটু একবার দেখে নিও মানে এক 
কোন জায়গা থেকে বেশি আসে একটা ব্যাপার ভালোভাবে দেখার মানে বোঝার চেষ্টা করো যে গ্রুপ বি যে কোশ্চেনগুলো না সেগুলো একটু কিন্তু প্রেসাইজ হচ্ছে প্রেসাইজ হচ্ছে মানে তুমি হয়তো বুঝতে পারছো না দাদা কি বলতে চাইছো তুমি ভালোভাবে বোঝো ধরো আমি তোমাদের যদি এরকমভাবে বলি গ্রুপ এর কোশ্চেনগুলো এসছে এরকমভাবে যে এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নাকি কালারফুল তো কালারফুল আচ্ছা এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নাকি কালারফুল এটা কালারফুল এবার গ্রুপ বিতে যে তুমি ঢুকলে না তখন কোশ্চেনটা একটু এরকম হয়ে গেল আচ্ছা এটা কোন কালার মানে এটা কালারফুল তো কিন্তু এটা কোন কালার এটা রেড কালার আচ্ছা এটা কালারফুল বাট এটা কোন কালার এটা পিঙ্ক কালার এরপর যখন তুমি গ্রুপ সিতে ঢুকবে তখন একটু কোশ্চেন কনসেপচুয়াল আসবে কীরকম আচ্ছা এটা রেডের কোন শেড আচ্ছা এটা ব্লু এর কোন শেড আশা করি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি তো কোশ্চেনের যে স্ট্র্যাটেজি সেট করার যে স্ট্র্যাটেজি সেটা বোঝানোর জন্যই অ্যাকচুয়ালি এইরকমভাবে আমি অ্যানালিসিসটা করেছি তোমাদের সামনে দেখো গ্রুপ সিতে হচ্ছে মানে ব্যাপার হচ্ছে তোমাকে একটা কোশ্চেন পেপার বা মানে যে কোনো এক্সামিনেশন যদি ঠিকঠাকভাবে তুমি রেজাল্ট আনতে চাও যেটা পুরোটা আনপ্রেডিক্টেবল পেপার সেট হয় তো তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে একজন ফ্যাকাল্টি কীভাবে কোশ্চেনটা সেট করে বা একটা কোশ্চেন পেপারে সেট করার স্ট্র্যাটেজি কী থাকে এটা যদি তুমি একবার বুঝে যাও না তুমি সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট নিজেই ক্র্যাক করে দিতে পারবে যে হ্যাঁ ওখানে কীভাবে পড়ে গেলে আমার পরীক্ষাতে ভালো স্কোর আসবে দেখো কনসিডার দা ফলোইং নলেজ বেস ইউজিং রিজলিউশন টেকনিক্স এটা কোন পার্ট থেকে এসছে এটা মেনলি এসছে লজিক ইন মানে লজিক ইন বলতে এআই বা প্রফেশনাল যে লজিক বা রিজলিউশন থিওরিম প্রুভিং যে জায়গা সেখান থেকে কিন্তু এসছে মানে লজিক ইন এআই থেকে এটা আমরা আই থিঙ্ক সেকেন্ড বা থার্ড কোশ্চেন একটা পেলাম ওকে আচ্ছা এরপর দেখুন ড্র এ ডিসিশন ট্রি এটা কিন্তু একটা ডায়াগ্রামের কোশ্চেন এই যে কোশ্চেনটা আছে এই কোশ্চেনটা কিন্তু একটা নিউমেরিক্যাল টাইপ বা কনসেপচুয়াল কোশ্চেন বলা যেতে পারে কারণ এখানে দেখো মানে ড্র ডায়ড মানে ট্রি ট্রি ড্র করতে বলেছে ঠিক আছে তো উইদাউট হ্যাভিং দ্য নলেজ এটা কিন্তু তোমরা করতে পারবে না তো ডেফিনেটলি এখানে যখন এরকম টাইপ কোশ্চেন পাচ্ছ তাহলে ট্রি যে ড্র করার ব্যাপারটা এটা একবার দেখে নিও কারণ এই ট্রিটা ডিসিশন ট্রি যে পার্টটা এটা যদি এখানে নাও মানে ধরো আসে গ্রুপ সি এর কোনো কোশ্চেন যদি কোনো কোশ্চেন মানে তুমি ট্রি ড্র করা নাও পেলে যদি ডিসিশন ট্রি এরও কোনো কোশ্চেন আসে ওখানে কিন্তু এই যে ছবিটা যেটা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছ ওটা কিন্তু এঁকে দেবে মানে আমি বলতে কি চাইছি যে চেষ্টা করো যখন কোশ্চন কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমরা পড়ছো সেটা রিলিভেন্ট ডায়াগ্রাম প্র্যাকটিস করে যাওয়ার তাহলে কি হবে পরীক্ষাতে কোনো ট্রি ডায়াগ্রাম বা কোনো ডায়াগ্রাম ড্র করতে বলুক আর না বলুক তুমি তোমার এন্ড দিয়ে কিন্তু ওটা করে আসবে আচ্ছা এর পরের কোশ্চেনটা রাইট শর্ট নট অন এনএলপি এনএলপির উপর কোশ্চেন এসছে মানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এনএলপি সেমেন্টিক অ্যানালিসিসের একটা কোশ্চেন আচ্ছা এখান থেকে তো ফার্স্ট কোশ্চেন পেলাম আমি এরপরের নেটওয়ার্ক থেকে একটা কোশ্চেন এসছে মানে আনসার্টিনিটি ইন এআই থেকে ওকে এটাও এটাও ভালো মানে অড কোশ্চেন দেখতে গেলে এখান থেকে কোশ্চেন তো রিপিট পেলাম না একবারও আচ্ছা এর পরের কোশ্চেনটা কী এর পরের কোশ্চেন এসছে মানে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের যে কোখান থেকে রিপিট এসছে আর কোনখান থেকে রিপিট আসেনি ঠিক আছে ওকে এরপর হচ্ছে আনসার্টিনিটি ইন এআই থেকে আর একটা কোশ্চেন পেলাম আমরা আনসার্টিনিটি ইন এআই এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থিওরির উপর কিন্তু কোশ্চেন আসছে লাস্টে বলছি যে কোন কোন থিওরির পার্টগুলো ইম্পর্টেন্ট রাইট শর্ট নোটস অন ফাজি লজিক অ্যান্ড ফাজি সেটস আচ্ছা আনসার্টিনিটি ইন এআই আবার কোশ্চেন রিপিট আছে দেখো আনসার্টিনিটি ইন এআই থেকে গ্রুপ সিতে কিন্তু অনেকগুলো কোশ্চেন পেলাম আমরা সাত আটটা হচ্ছে জেনেটিক অ্যালগোরিদম জেনেটিক অ্যালগোরিদম থেকে কোশ্চেন আসছে ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট ক্রস ওভার টেকনিক্স ইন জেনেটিক অ্যালগোরিদম এখান থেকে কোশ্চেন পেলাম নয় কোশ্চেনটা হচ্ছে ডিসকাস অন এজেন্টস অ্যাজ সার্চ প্রসিডার এটা কোন টপিক থেকে আসছে ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টস আচ্ছা এটা ফার্স্ট পেলাম ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টসের এটা ফার্স্ট কোশ্চেন অনেক স্টুডেন্ট থাকবে যারা ভয় খেয়ে যাচ্ছে হয়তো যে দাদা এগুলো তো আগে কোনো দিনও পড়িনি বুঝতেই পারছি না তুমি কি বলছো তো তারা লাস্ট অব দি ভিডিওটা দেখো পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ডেসক্রাইব গোল বেসড এজেন্টস উইথ এ ডায়াগ্রাম দেখো ডায়াগ্রামের কোশ্চেন এসছে তাহলে যদি এখানে ডায়াগ্রামগুলো জানা থাকে না তোমার এটা কিন্তু অন্য কোশ্চেনও কাজে দেবে মানে এটা ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টসের একটা ডায়াগ্রাম তো অন্য জায়গায় যদি ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টসের যা কিছু কোশ্চেন আসুক না কেন এই ডায়াগ্রামটা তুমি যদি এঁকে দাও তোমার হেল্প করবে মানে আমি বলতে চাইছি তুমি যদি পাঁচটা জিনিস পড়ে যাও না তো পাঁচটা জিনিস তোমার পাঁচটা অস্ত্রের মতো কাজে লাগবে আলাদা আলাদা কোশ্চেন convert the following into clausal forms logic in ai theke question e pelam first order logic theke amra i think short question o erokom ekta topic dekhte peyechilam write the differences between associative network and conceptual graph eta o diagram er i kintu question mane ekhane diagram tomake draw korle tomar jonno better mane tumi better marks pabe hoye gelo thik ache cholo last question 13 c ta what is the difference between frames and script eta knowledge representation er question mane knowledge representation theke kintu onek gulo question repeat eshe ei part ta jodi pore jao পাবে কোশ্চেন কমন পাবে কিছু অড
মানে অ্যাপ্রোচেস অফ নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন এই জায়গাগুলো নলেজ রিপ্রেজেন্টেশনে যদি জানতে চাও যে দাদা নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন তো অনেক বড় জায়গা কোন কোন জায়গাগুলো পড়বো তো এই জায়গাগুলো যেগুলো এখানে দেওয়া আছে অ্যাসোসিয়েটিভ নেটওয়ার্ক বা কনসেপচুয়াল গ্রাফস ফ্রেমস অ্যান্ড স্ক্রিপ্টস আবারও বলছি এই জায়গাগুলোর কিন্তু ডায়াগ্রাম প্র্যাকটিস অবশ্যই করবে ওকে যদি বুঝতে না পারছো দাদা কোথায় পাবো ডায়াগ্রাম কীভাবে পাবো তো আই থিঙ্ক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে কোর্স সেটা আমাদের অ্যাপের মধ্যে অ্যাভেলেবেল আছে সৌরভ চক্রবর্তী অ্যাপ ওখানে অফারও চলছে ওখান থেকে নিয়ে পড়া শুরু করতে পারো ওকে ঠিক আছে আদারওয়াইজ চলো ভিডিওটাতে কন্টিনিউ করছি আমরা এরপর দেখো কোর অ্যান্ড হাইলি রিপিটেটিভ যে টপিক্সগুলো আছে লজিক ইন এআই অনেকগুলো কোশ্চেন পেয়েছি আমরা এবার এখান থেকে কোন কোন পার্টসগুলো পড়বে প্রফেশনাল লজিক পড়বে ফার্স্ট অর্ডার বা প্রেডিকেট লজিক পড়বে ইনফারেন্স টেকনিক্স পড়বে আর স্পেসিফিক ফর্মস যেমন কনজাংটিভ নর্মাল ফর্ম যেটা সিএন এফ যেটা সেই জায়গাগুলো কিন্তু পড়বে ঠিক আছে দেখো ফার্স্ট অর্ডার বা প্রেডিকেট লজিক থেকে কনভার্টিং সেন্টেন্সেস টু প্রেডিকেটস বা কনভার্টিং টু ক্লোজাল ফর্ম এই জায়গাগুলো জাস্ট মানে না মানে আমি তো তোমাকে টপিকের নাম বলে দিচ্ছি এই টপিকটা খুঁজবে নেটে বা ইউটিউবে খুঁজবে বা এআইএ খুঁজবে কি বলতে চেয়েছে সেটা তো খাতার একটু নোট ডাউন করানো আর একটা ডায়াগ্রাম থাকলে ড্র করানো গুগল ইমেজেসে গিয়ে পর ব্যাস এটুকু যদি করে রাখো না পরীক্ষার আগে দিন রিভিশন দেবে তোমার পরীক্ষা ভালো হতে বাধ্য মাকাউটের একজন ফ্যাকাল্টি এর বাইরে আর কোথা থেকে কোশ্চেন দিতে পারে ওকে চলো টপিক হচ্ছে সার্চ স্ট্র্যাটেজিস এই পার্টটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মানে আনইনফর্মড যে সার্চ পার্টটা ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ থেকে দেখলাম বা ডেথ লিমিটেড সার্চ থেকেও দেখলাম অনেকগুলো কোশ্চেন কিন্তু আসছে আমার আমার যা মানে সিক্স সেন্স বলছে এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন দেবে ওকে ঠিক আছে চলো নেক্সট যদি আমরা চলে যাই ইনফর্মড সার্চ আমি তো বললাম গ্রিডি বেস্ট ফার্স্ট সার্চ আর হিউরিস্টিক ফাংশানস এই জায়গাগুলো কিন্তু জাস্ট ডেফিনেশন একটু পারলে এক্সপ্লানেশন দেখবে আর একটা করে ডায়াগ্রাম ওকে চলো আনসার্টিনিটি নেয় অনেক কোশ্চেন পেয়েছি আমরা ওকে মানে স্পেসিফিক সাব টপিক যদি জানতে চাও এই যে বেজিয়ান নেটওয়ার্কস থেকে পড়বে বেজিয়ান নেটওয়ার্কস থেকে এই পার্টিকুলার যে কোশ্চেন পেপার লেটেস্টে সেখানে আসেনি বাট এটাকে আমি তবু অ্যাড করেছি কারণ এটা একটা সাব টপিক ঠিক আছে যার থেকে মানে যেখান থেকে ডিরেক্ট কোশ্চেন হয়তো আসেনি বাট রিলিভেন্ট কোশ্চেন আসছে তো আমার মনে হচ্ছে বেজিয়ান নেটওয়ার্কসটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ফাজি লজিক বা ফাজি সেটস ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পেয়েছি মানে কম কোশ্চেন আসছে বাট এইবার আসার চান্সেস বেশি আছে ডেমস্টার স্যাফার থিওরি কম কোশ্চেন আসছে বাট এবার আসার চান্সেস আছে আচ্ছা আদার কিছু ইম্পর্টেন্ট যেমন ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টস এগুলো মানে কম কোশ্চেন আসছে বাট তবু একবার দেখে নিও এগুলো আমি যা বুঝেছি ওয়েটেজ কম আছে বাট তবু একবার রিডিং পড়ে নিও ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশনস অফ অ্যান্ড স্পেসিফিক সিস্টেমস এগুলো একটু রিডিং পড়ে নিও এই যে এক্সপার্ট সিস্টেম বা মেশিন লার্নিং এর যে পার্টগুলো যেমন পারফরমেন্স ফ্যাক্টার আলাদা আলাদা বা ইনক্লুডিং টুলস ফর ডেভেলপমেন্ট যে ছিল না একটা যে কোন টুলস দরকার ডেভেলপমেন্টের জন্য মেশিন লার্নিং এর তো ওই পার্টগুলো একটু জাস্ট রিডিং পড়ো ঠিক আছে এআইয়ের অ্যাপ্লিকেশন এগুলো তো ইজি আজকাল তো দেখতেই পাচ্ছ এআই কত কিছু ম্যাথামেটিক্স সলভ করতে মেডিকেল সায়েন্সে এগুলো জেনারেল নলেজ একটু যদি রিডিং পড়ে যাও পরীক্ষাতে নিজেই বানিয়ে লিখতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা নেক্সট আমরা কভার করব যে ওভারঅল তাহলে হাই প্রায়োরিটি কোন কোন টপিক্সগুলো হচ্ছে তো নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন এবার এগুলোর অল যে মেথডস আছে সেটা পড়ে নিও ফ্রেমস স্ক্রিপ্টস বা সেমান্টিক নেটসের যে জায়গাগুলো এরপর লজিক ইন এআই প্রপোশনাল হোক বা ফার্স্ট অর্ডার হোক কারণ ফার্স্ট অর্ডার থেকে অনেকগুলো আমরা পেয়েছি রিপিটেশন ওকে রিজলিউশন আর ক্লজাল ফর্ম সার্চ অ্যালগুলি দেবার বিএফএস পড়বে ডিএফএস পড়বে আর গ্রিডি সার্চ পড়বে ঠিক আছে গ্রিডি সার্চের কোশ্চনে কিন্তু এবারের জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যান্ডলিং যে আনসার্টিনিটি আছে তো সেখানে বেজিয়ান নেটওয়ার্ক আমি আগেই বললাম আর ফাজি লজি আর ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টসের যে পার্টসগুলো আমি বলবো শুধু আর্কিটেকচার টাইপস নয় ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টসের প্রতিটা জায়গায় অ্যাটলিস্ট একবার রিডিং দিয়ে নিও ঠিক আছে কারণ ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টস থেকে খুব বিশাল কোশ্চেন এর আগে রিপিট হয়নি বাট এবার আসলেও আসতে পারে ওকে আচ্ছা সিএসআইটি ফিফথ সেম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এটা হচ্ছে সিলেবাস তোমাদের তো পুরো সিলেবাসটাকে যদি আমি মানে একদম সামারাইজড ওয়েতে নিই এবং কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে সেটা একটু বলে দিচ্ছি এবার তুমি বলে যে দাদা কেন আমি তো শুধু পিওয়াই কিউ বা ইম্পর্টেন্টগুলো পড়ে গেলেই তো হবে এতক্ষণ যা তুমি ডিসকাস করলে তো দেখো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো ওভারঅল সিলেবাসের ফিফটি পারসেন্ট জায়গা থেকেই পিওয়াই কিউতে কিন্তু কোশ্চেন্স আসে লাস্ট পাঁচ বছরের কোশ্চেন পেপার যদি দেখো বাকি ফিফটি পারসেন্ট থেকে কোশ্চেন কিন্তু এখন অব্দি আসে নি ওভারঅল যখন আমি এই সিলেবাসের টপিক্সগুলো কভার করবো তখনই তুমি বুঝতে পারবে কিন্তু এবার ব্যাপারটা হচ্ছে মার্কআউট লাস্ট সেমিস্টার থেকে না বেশি টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে সিলেবাসের ওপর থেকে কোশ্চেন করছে দ্যাটস ওয়াই তোমাদের মনে হচ্ছে যে দাদা পিওয়াই কিউ থেকে তো কোশ্চেনই আসে না দাদা কোশ্চেন তো আউট অফ
দেখে নিও জাস্ট যদি তোমার মনে হচ্ছে যে দাদা আমি একদম প্রপার কন্টেন্ট চাই তাহলে আমাদের অ্যাপে গিয়ে পড়তে পারো ওখানে তো সব কিছু চ্যাপ্টার ওয়াইজ নোটস সেকশনে ইচ অ্যান্ড এভরি পার্ট সিলেবাসের কভার করা আছে মানে যদি সিলেবাস থেকে কোশ্চেন আসে আর তুমি যদি ওই চ্যাপ্টার ওয়াইজ নোটসগুলো পড়ে গেছো তাহলে টু থাউজেন্ড তোমার এক্সাম ভালো হবে আর তোমার কমন আসবে আচ্ছা স্ট্রাকচার অফ এজেন্টস বললাম পুরোটা এখান থেকে দেখে নিও আচ্ছা এরপর হচ্ছে ইউনিট থ্রি প্রবলেম সলভিং এ যে পার্ট এখান থেকে ডিকম্পোজেবল থেকে কোশ্চেন পেয়েছি আমরা অলরেডি আর তারপর বাকি যে টপিকসগুলো আছে সেখান থেকে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন এসছে মানে ডিরেক্ট কোশ্চেন হয়তো আসেনি কনসেপচুয়াল এসছে ঠিক আছে যেমন প্রবলেম ফর্মুলেশন থেকে কোশ্চেন তুমি পেয়েছো পি ওয়াই কিউতে বা পাবে যদি ঠিকঠাকভাবে দেখো বা ডিরেক্টলি আসেনি হয়তো ইউনিট ফোরের সার্চ টেকনিক্স এখান থেকে অনেক কোশ্চেন আমরা পেয়েছি ওকে যেমন ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ পেয়েছি ডেথ ফার্স্ট সার্চও পেয়েছি ডেথ লিমিটেড সার্চ থেকে এখন অব্দি কোশ্চেন পাইনি বাট পুরো আসতে পারে বাই ডাইরেকশনাল সার্চ থেকে কোশ্চেন পাইনি বাট আসতে পারে আচ্ছা কম্প্যারিজন অফ ইউনিফর্ম স্ট্র্যাটেজি সেখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন পেয়েছি ঠিক আছে গ্রুপ বিতে কোশ্চেন ছিল অনেক মানে একটা ইয়ারের কোশ্চেন নেই এর আগেও আমি কিছু কোশ্চেন পেপারে কিন্তু দেখেছি আচ্ছা হিউরিস্টিক সার্চ থেকে কোশ্চেন এসছে বাট এর ভেতরে যদি প্রেসাইজ কোশ্চেন আসে মানে গ্রুপ সি এর যদি পার্টে কোশ্চেন আসে তাহলে বেশি কোশ্চেন আসার চান্সেস কিন্তু এই জায়গাটা থেকে আছে আমি তোমাদের আগেই প্রেডিকশন করে এটা বলে দিলাম ওকে তো এটা হচ্ছে ইউনিট ফাইভের মিনিম্যাক্স অ্যালগোরিদাম থেকে কোশ্চেন আমরা পেয়েছি অলরেডি গেম ফর্মুলেশন থেকে কোশ্চেন কিন্তু পেয়েছি বাট খুব কম কোশ্চেন এসছে তো এইবারে আসতে পারে নেক্সট পার্ট ইজ দ্যাট আলফাবেটা প্রনিং এখান থেকে অত কোশ্চেন আসেনি অ্যাটলিস্ট একবার বলবো দেখে নিও ইউনিট ছয় হচ্ছে নলেজ অ্যান্ড রিজনিং নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন থেকে কোশ্চেন আমরা পেয়েছি অলরেডি তো ইম্পর্টেন্ট পার্ট বাট সিলেবাসে রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ম্যাপিং থেকেও কোশ্চেন কিন্তু আসতে পারে সিলেবাস থেকে যদি থ্রো হয় কোশ্চেন প্রেডিকেট লজিক কোশ্চেন এসছে পার্ট কম এতটা মানে প্রিসাইজ কোশ্চেন পাইনি যেমন ইনস্টেন্স হোক বা এস এ রিলেশনশিপ হোক বা ন্যাচারাল ডিডাকশন হোক বা রিজলিউশন থেকে কোশ্চেন কিন্তু আসেনি ওকে প্রফেশনাল লজিক আর প্রেডিকেট লজিক থেকে কোশ্চেন আমরা পেয়েছি আচ্ছা ইউনিট এইট ইউনিট নাইন ইউনিট টেন থেকে এই যে টপিকসগুলো আছে ইউনিট এইটের অনেকটা পার্ট পিওয়াই কিন্তু দেখেছি আমরা ইউনিট নাইনেরও দেখেছি সেমান্টিক অ্যানালিসিস থেকে ইউনিট টেনের কোশ্চেন কিন্তু তোমরা পিওয়াই কিউতে পাওনি তো ইউনিট টেনটা সিলেবাসে মানে আছে কিন্তু পিওয়াই কিউতে কভার হয়নি তো সেই ওয়াইজ অ্যাটলিস্ট একবার রিডিং দিয়ে নিও হ্যাঁ ডিসিশন ট্রি থেকে কোশ্চেন এলো ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন আসতে পারে মানে ইউনিট এইট নাইন টেন এই যে চাপ মানে জায়গাগুলো আছে না এখান থেকে ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন কিন্তু আসতে পারে ইউনিট ইলেভেন থেকে নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন ফর এক্সপার্ট সিস্টেম এক্সপার্ট সিস্টেম সেলস নলেজ অ্যাকুইজিশন প্রসেস এখান থেকেও কোশ্চেন কিন্তু ওয়েটেজ অনেক কম আচ্ছা এরপর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে তাহলে ওভারঅল এখান থেকে যদি থিওরিটিক্যাল আর নিউমেরিক্যাল বা কনসেপচুয়াল মানে এক্সট্রিম কনসেপচুয়াল আমরা বাইফার্কেট করি তাহলে আরও বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে ডেফিনেশন স্কোপ আর প্রবলেমস অফ এআই এআইয়ের টেকনিক্স আর অ্যাপ্লিকেশন দেন ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টসের স্ট্রাকচার অ্যান্ড টাইপস আর পিএস ডেসক্রিপশন অফ এজেন্ট যেগুলো বলেছিলাম ওই যে অ্যাকচুয়েটার্স বা সেন্সার যে পার্টগুলো এটা ছাড়া স্টেট স্পেট স্টেট স্পেস রিপ্রেজেন্টেশন আছে আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর প্রবলেমস নিয়ে আয় এখানে কিছু কোশ্চেন্স আছে চাইলে তোমরা স্ক্রিনশট নিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে নিউমেরিক্যাল আর প্রবলেম সলভিং যে পার্টস যেখান থেকে নিউমেরিক্যাল টাইপ বা প্রবলেম সলভিং টাইপ কোশ্চেন আসতে পারে সেই পার্টসগুলো এখানে কিন্তু মেনশন করা আছে এবার দেখো হতেই পারে না কোনো পার্টের নিউমেরিক্যাল তোমার আনকমন হলো বা তুমি পাচ্ছ না তাহলে সেই টপিকটার ব্যাপারে যদি জানা থাকে তাহলে কিন্তু তোমায় ওই কোশ্চেনটাই লিখে চলে আসবে ঠিক আছে মানে সাদা খাতা কেউ জমা দেবে না এগুলো কিছু পার্টস বেজিয়ান নেটওয়ার্ক ফাজি লজিক ডিসিশন ট্রি এর যেগুলো বললাম প্রতিটা এই যে নিউমেরিক্যাল বা প্রবলেম সলভিং যে টপিকস বলছি প্রতিটা ডায়াগ্রাম যেন তোমার মনে থাকে প্রতিটা দু তিনটে করে ডায়াগ্রাম খাতায় প্র্যাকটিস করো এই যে যা যা দেখাচ্ছি এখানে স্ক্রিনে প্রতিটা ডায়াগ্রাম যেন দু তিনটে করে তোমার প্র্যাকটিস থাকে ওকে তো চলো থ্যাংকস এভরিওয়ান আশা করছি যে ভিডিওটাতে যেভাবে অ্যানালিসিস করলাম তোমাদের সামনে দুটো পার্ট করেছে একটা সিলেবাস একটা পিওয়াইকিউ সিলেবাস মানে হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট আর পিওয়াইকিউ মানে হচ্ছে অনলি ফিফটি পারসেন্ট যদি কেউ শুধু ফিফটি পারসেন্ট কভার করে পরীক্ষা দিতে যাও ঠিক আছে দিতেই পারো অ্যাটলিস্ট পাসিং মার্কসটুকু চলে আসবে কেউ যদি চাইছো যে না দাদা আমি হানড্রেড পারসেন্ট পড়ে পরীক্ষা দিতে চাই সিলেবাস প্লাস পিওয়াইকিউ এবং ভালো স্কোর করতে চাই তার ক্ষেত্রেও কী স্ট্র্যাটেজি হওয়া দরকার সেটাও কিন্তু আমি বলে দিয়েছি এরকম কোন সাবজেক্টের নেক্সট ভিডিও চাও আমাকে কমেন্ট করে জানাও সিমিলারভাবে বা দরকার হলে আরও ডিটেলস এসে তোমাদের জন্য কিন্তু ভিডিও আনবো থ্যাংক ইউ